Sí. Porque no me gusta ir los sábados. Ahí vi que venía el sábado con una sombrilla bien galán. Ah, ah pues, ¿y por qué tengo que ir? <risa> Hello, good evening, people. Good evening, teacher. Hello, good evening, teacher. teacher. Ay. Estamos comiendo churritos. Bye, confecciones y boas. That's good, enjoy it. <laughs> that's great, that's great. So, how are you today, guys? It seems like you're like a little bit happy. <laughs> ¿Qué necesidad teníamos de saber? Pues vamos que la idiota tiene del pelo, la chita palmada. <risa> Qué agresivo empieza. <risa> Okay, and that's the reason why I told you guys to turn off your microphone, right? Y por eso es que les digo, people, right? Hey, se nos fue. And that's why I'm telling you guys, right? To turn on your, I mean, turn off your microphones. Hey, ¿qué pasó con, uh, what happened to Norma? <laughs> I mean, I was not normal. I mean, Brenda, what happened to her? Se nos fue. Yeah, igual de la cena que. No, no, no soportó, dice. No lo quiero dar churrito. Exactly. Los churritos le bloquearon la señal. All right, people. So good evening. Uh, welcome back to another video conference. Oh, my, that's just funny. Uh, so, how are you today, guys? Basically, we are in the class number 19. That it's awesome. So we just got tonight and tomorrow. And basically, we are going to be finishing this module, guys. Que rápido siento que pasa el tiempo. Guys. It's just today and tomorrow. Y terminamos el módulo. That is more than excellent, people. Right? Yeah, that is cool, people. So, but tonight, guys, I do really want the participation of all of you in the activities that we're going to be developing, okay? So, this is like uh, the dynamic that we're going to be uh, getting on tonight. So, just give me one second. I don't know why this thing is not loading. Give me one second. Se le fue la señal a Brenda. Ajá. So that's the reason why she got this Churrito. Y Paulina, ¿será que ahí está? O también se le fue la señal desde, desde antier. No, 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 acá estoy. Ah. Acá estoy. Ah, ok, perfect, perfect. You're there. Okay. Es que cuando pongo la cámara, teacher, como que se, la, como que se hace más lento por el Wi-Fi, no hay mucha señal. Oh, really? Mentira. Que no vive. Sí, no, de verdad. Que no vive en la, en la ciudad, pues. Si no, ya voy a decir. No, no vive en ciudad. Si no, ya voy a decir como dice Jorge. Internet residencial tiene 30 megas. Pero se va por las tormentas que cae. Pura fibra óptica tiene y dice que no tiene señal. Ay, me. Que gana afuera. Puras excusas las de Paulina, dicen por ahí. <laughs> okay, that's cool. Let's remember that we just got today and tomorrow, guys. And basically, we're going to be finishing uh, with these classes. Then you're going to wait for a couple of days until the next module is uh, available. All right, so just give me one second. I don't know why I'm in this. This is getting like super slow. All right, but uh, before starting with the attendance list, I would like to start, as always, 
what is your feedback, guys, about what we were doing last class? What was the most relevant that we were doing yesterday night, people? Can somebody tell me what was the main topic that we were discussing yesterday? Get rooms, get rooms. Ah, okay, good. Give me one second. Let me see. Let me see. Let me see. Let me see. Ah, Jesus. Se le fue la energía. Ahora es. Ahora es que se le fue la energía. Okay. All right. There you go. So yesterday, uh, one of you uh said that we were discussing gerunds, right? Good. What is a gerund, people? How can you uh identify a gerund? Okay. According to what we were discussing yesterday, what is a gerund? Cuando un verbo se le agrega ing. Ah, uh, when a verb adds ing to the end. Okay, very good. ¿Cuáles son las tres funciones que vimos sobre los gerunds ayer? Can somebody mention those three functions that we were discussing yesterday? Gerum after Gerum after preposition. Ah, okay, very good, very good. Now, uh, vamos a hacer preguntas a los que tienen la cámara apagada. Eh, vamos a tomar ahora como más eso, como más relevance, the ones who got the cameras off, para que me participen más, ¿no creen? Creo que es justo, right? Rapidito la aprendió. Uy, Brenda, hello. Le volví la energía. Volví, volví. Yo les ah, dije okay. que me habían mandado el limbo. <laughs> ok, ok. That's great. Uh, let me see. I'm going to start with uh, Leonel. All right, Leonel. Can you give me an example of a gerund as a subject? Eso, Leonel, hay que echarle vaca al asunto. Ponga al niño que le ayude. Y yo pensando que Leonel, ay, que le cambió la voz a Leonel, dije. <laughs> I think Leonel is off, so. <laughs> They got issues with the kid. Uh, so, in uh, his place, Carla is going to tell us. Dijo con after preposition. Uh, I need an example, Carla, of a gerund acting like the noun, like the subject of a sentence. Cooking chicken. Cooking chicken is delicious. <laughs> All right, cooking chicken is delicious. Or just cooking is delicious. Okay, very good. Thank you, Carla. All right, now, vamos a ver quién más tiene la cámara apagada. Ah, okay, we got a bunch of more people. Let me see, let me see, let me see. <laughs> Sonia. Can you give me an example, Sonia, of a gerund? as the object of the sentence. Okay. Um. Sending the emails. Of my parents. Mm, I'll repeat again. Oh. 
So let's, let's remember that when you use a gerund as the object of the sentence, it's because it, it goes after another verb. Recuerden que ahí necesitamos otro verbo, right? Que vaya antes. Ah, ok. Me había confundido. Ajá. No hay como formular algo, teacher, me quedé, me bloqueé. De los ejemplos que hizo ayer. Permíteme entonces, gracias por la ayuda. All right, let me see. Estamos con nuestra ropa de indígena, dice Carla. What? Yeah. ¿Cuál ropa de indígenas? Es puro Pierre Cardán al que andan. Man. Ok, Sonia. Lo siento, Tisha, se me trabó el teléfono. <risa> ok. Le voy a ayudar, le voy a ayudar, le voy a dar un verbo. Ok. Use okay. el verbo mm, 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 love. Love. Yes. Usamos el verbo love. Y luego usted coloque el siguiente verbo ps, con ING. Mm. I love studying. In my house. Okay. I love studying in my house. <laughs> ¿Realmente <laughs> ama estudiar en su casa o le encanta estudiar en su casa? Mm. Sí. Ustedes le creen, people. <laughs> es muy diferente. No tengo que andar en ninguna institución y alguien pase, me golpee, le haga mala cara, algo. <risa> bueno, aquí nada más apaga la cámara, ¿verdad? Sí, y le puede, le puede estar sacando la lengua, por no decir otra cosa, a, a los compañeros. No, no teacher, todos me caen bien. <risa> y como tiene la cámara apagada, haciéndole así, ¿ves? todos me caen bien. Y así. A la mayoría <risa> casi les hablo. Casi. Ya ah, los conocen, me conocen. Ah, ok, ok. Interesting. Sí, sí. Ok. Ah, really? Okay, okay. Here you go. Sí. All right, perfect. Okay, great. Now I'm gonna choose another person with the camera off to give an example using a gerund after a preposition. No, a ver quién tiene mi cámara apagada. Selena. Yeah. All right, Selena, mm -hmm. can you give me an example using a gerund after a preposition? An example. Yes. Uh... Sing is good for the soul. Okay, but that one is as, a, as the subject. Esa es el primer, la primera categoría que vimos. En un gerundio como sujeto. Yo le estoy pidiendo un gerundio después de una preposición. Fue la última parte que estuvimos viendo. Gerund after preposition. After. Uh -huh. Quizá ya me estaba durmiendo, tío. Ah, ah, le voy a leer una. Ajá. I got tea for he after having a shower. Ah, ok, ok. All right, ok, all right, that's, that's acceptable. That's acceptable. All right, people. Thank you. <laughs> By the way, Celia. 
If you guys remember, yesterday we were working in a couple of activities related to uh, the gerunds, but we were practicing the conversation and we were doing the exercises, but we didn't check them. If you remember, we didn't even practice the conversation. So basically we're gonna be doing that, okay? We're gonna be doing that right now. But before doing that, I'm gonna start with the attendance list uh, just to start over, okay, with that. So just give me one second. Okay, so let's start over. Selina Janet. Present. Perfect. Christian Eduardo. Present. Okay, good. Dennis Gerardo. Present. Okay, Diana Carolina. Bajo Diana solo se conectó y nunca nos habló. Okay. Diego José. Present. Okay, Edwin Ernesto. Present teacher. Okay, great. Edwin Leonel. Present teacher. Okay, good. Evelyn del Carmen. Present. Okay, great. Griselda Jamilet. Here. All right, nice. Jorge Antonio. Present. Very good. Karen Lisset. Here. Carla Patricia. Present teacher. Mm. Segura que no se nos está durmiendo, Carla. No, teacher. Casi no. Por aquí estamos. Casi no. Ah, ok. Ok. Uh, Luis Humberto. Present. All right. Norma Jamilet. Present. Ok, good. Paulina Olimpia. Present. Ok, very good. Uh, Ronald Ulises. Present. Ok, perfect. Sonia Guadalupe. Present. Ok, good. Walter Enrique. Present. Ok, good. Wendy Beatriz. Present. Nice. Uh, Janira Isabel. Mm -hmm. Ok. And the last one, Brenda Elizabeth. Present. Ok, very good. So that's what we got. We got all these people, 19, 20, and 21. Let me see. I mean, we are everybody here. Ok, great. So basically, uh, people, as I told you, we are going to be checking the information that you did not finish the last class, okay? So we are going to start with that. Just give me one second that I need to, I need to get this. Give me a second, estoy cargando el manual. So we can check and practice uh, even the conversation that we got there. Give me one second. All right, so just give me one second, guys. All right, did you guys finish all the uh, activities yesterday? We just stayed in the last one, right? Where is the activity? You pick it up. This is the one.
Okay, so basically this is a second. This is the conversation that you guys were practicing yesterday, but we couldn't finish right because of the time. Right. So now we are going to be uh practicing this short conversation as we were doing it in uh, groups. Okay. So but um if you guys remember yesterday, you were practicing this uh, in groups of three. So like right now, what we're going to do is just to choose a random pair to participate in the reading, okay? And I would like the help of uh, Parria and uh, let me see, Jorge. Can you guys help me out practicing the conversation? I want to listen. Uh, to you reading the conversation. Jorge and me. Yeah, Parria, you're Hugo, and Jorge, it's Milton, okay? Let's go. Mm -hmm. Okay. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? What yeah. to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the income and outcome have to be mandatory on each sale. Sales. 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 That's a good idea. Also, interest, interest, interested, interested, in interest, come interested, 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 in buying, buying, raw materials. So we saw more money you say however i prefer getting a bank loan for that but i know that we can pay it with the income we have we get i yeah. concerned about asking for money but but let's try it out okay let's try it out all right, that's the one. Okay, very good. Thank you, Maria, and thank you, Jorge. All right, now, Elwin. Okay, I want you, Elwin, to be Hugo, and Ronald, it's going to be Milton. All right? Let's go, people. Yo soy Hugo, ¿verdad? Yeah, okay. you start. You're Edwin. Okay. Ok, yo soy el, I am el, de ICE, bueno, comienzo, no sé si me oye, sí, ¿verdad? Yes, yes, I listen. They say we're not so good this month, therefore, increasing our sales in is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analysis, analyzing and uh, keeping analyzing? track on the in, analyzing and keeping track on the incomes and um, outcomes held to be mandatory, mandatory on That's each good. sale. That's a good idea. Also, I'm interested in budget raw materials, so we sell more money. However, I prefer getting a back loan for that, but I know that we can pay it with the income we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Okay, very good. There you go. Thank you, Edwin, and thank you, Ronald. Now, Paulina. Turn on your camera because you're going to be Hugo 
and Evelyn, it's going to be Milton, okay? Okay. The sales were not so good this month, therefore increasing our sales is our target this month. Evelyn? Yo. Yes. Oh. Do you have any idea about how to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes had to be mandatory on each sales. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw material so we have more money however i prefer getting a balloon for that but i know what they can we can pay it with the income we get i concerned about asking for money but let's try it out okay but let's try it out okay thank you evelyn Ed, Paulina, now, Carla, I need you to help me out with Dennis. Yeah. Who is? Carla, you there? Como I dijo? Teacher, aquí estoy, pero no. Ah, I mean, you're Hugo. going to be Hugo and Dennis is going to be Milton. Okay. The sales were not so good <clears throat> this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. <clears throat> do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing in and keep, keeping track on the incomings and outcomes. Oh. Have it to be mandatory on age sale. <coughs> That's a good idea. Also, I am interested in budgeting raw material, so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that good. I know that we can pay it with the income we get. I am concerned about asking for money, but let's try out. All right, let's try it out. Okay, let's try it out. Okay, perfect. Thank you, Carla, and thank you. Dennis. All right, so let's move on to the next part. I want Brenda and Walter. Brenda, you gotta be Hugo and Walter Milton. Okay. Okay. The sales were not so good this month. Therefore, therefore, Increasing our sales is our target this month. Do you have an idea about what do you do? What to do? Sure. First analysis and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on a sales. Thanks. A good idea also. I am interested in buying raw materials so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay with the incomes we get. I am concerned about asking for money, but let's try it out. Let's try it out. 
Okay, very good. Thank you, uh, Walter and Brenda. Now, I'm going to keep on track of the people. Now, I want the help of Christian and uh, Selena. I think Selena has not participated, okay? Good. Let's go, guys. Christian is going to be Hugo and Selena Milton. Okay. These these sir were not so good this this month. Therefore, increasing increasing our sale is our target target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. It is analyzing in keeping trap on the income and outcome have to be mandatory mandatory on its on each self. Trap are a good idea. Or I am I interested in in buy raw material. So we save more money. Save more money. However, uh, I prefer getting getting a bump loan for that. But I know that we can pay with the income we get. And concerned, concerned about asking for money. But let's try it out. But let's try it out, okay? All right. Try it out. Okay, there you go. Thank you, Selena and Christian. Now we're going to move on. Now it's going to be Norma and Leonel. Norma, can you help me out? The stars were not so good this month, therefore, increasing our sales is all our text this month. Daniel, are you there? Leonel? Teacher, uh, do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each side. That's a good idea. <clears throat> also, I am raw material, so we save more money. However, I I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the income we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it try it out okay very good but let's try it out thank you norma and leonel all right now let me see if i got another person here missing oh yeah it's missing uh griselda and uh, sonia did you participate already yeah participó sonia no teacher okay perfect Griselda, um, it's okay. going to be um, Hugo, and you, it's going to be Milton, okay? Okay. Perfect. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. 
Do you have any about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on in, on the incomes and outcomes have to be mandatory on each cell. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials. So we said more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try out. Try it out, okay? Try it out. Okay, very good, thank you. Sonia, all right, and Griselda. All right, now we're gonna move on, let me see. Diego, you haven't participated, right? You there, Diego? No, todavía no participado. Okay, perfect. You're gonna be Hugo and Wendy, it's going to be Milton, okay? Okay. All right, let's go. So we're not about this moment. Therefore, increasing ourselves is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes. How to be mandatory on each cell. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with income quick we get. I'm concerned about asking for money, but, it, but let's try it all. Let's try it out. Okay. Try it out. Very good. Let's try it out. Okay, very nice. I think you guys were the last per on participated on this part. Now let's jump into the question. Okay, on the category that we got there, the questions forms. Let's go down. Now, Jorge, read the question number one, please. A moment, Jorge. All right. Uh... Increasing our salaries is our target this month. I mean, that's the answer. Le decía que me leyera la pregunta, pero supongo que esa es la respuesta, right? What is the, ah, okay. what is yes, their yes. objective this month? Okay. Mm -hmm. The objective is increasing the target this month, right? Okay. Yes. Mm, all right. Perfect. Now number two says, what are some steps they want to follow, Paulina? Uh, first, analyzing and keeping. And building raw materials. Okay, very good. There are some of them. Nice. And number three says, what is one of them worried about, Carla? Asking for money. Asking for money. Okay, they're worried about asking for money, right? Very good. Now let's jump on to the next category. Esta creo que es la que más dudas les generar, right? Como las que les generó más, más, un poquito más de dudas. But anyways, we're going to be uh, discussing them. Uh, Evelyn, can you please read number one? Please. Uh, th this one is like the letter A, okay? 
Do you start giving to Christmas with off? I prefer paying them to work one more week plus a bonus. Okay. It says, do we start giving, right? To Christmas weeks off. Yes. Okay, very good. And the answer, I prefer yes. paying them, right? Paying. Thank you. Work one more week plus a bonus. Perfect. Now, Parilla, read number two. Are you interested in having new idea, ideas for product? I yes, I am. Do you have I love getting some? I love getting mm -hmm. some. Okay, very good. Very good. It says, are you interested in having new ideas for products? Yes, I am. It says, do you have I love and in here you got getting some. Very good. Thank you. Thank you. Now, number three. Mm. Let me see who. Griselda. Three, number three, Griselda. Paying salaries to employees each month is our priority. 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 Okay, you said priority. providing, right? Providing. Mm -hmm. Okay, there you go. I totally agree with that. Besides, hiring new workers has to be another one. Okay, very good. I totally agree with that. It says, besides, hiring new workers has to be another one. Okay, perfect. Now mm -hmm. we are going to... <laughs> one. Okay. Vamos a ver si es cierto. Okay, Brenda, let's read. Brenda, you there? No las terminé, Ticha. Eh, ¿Esa parte no la tiene? No. Mm, 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 okay, let me see who can help me out with that. Wendy, can you please help me out with number four? Eh, no estoy segura, pero lo voy a decir. Ahí me corrigen. Okay. Are you worried about asking the bank for the new loan? Okay, very good. That's correct. You. Yes. Not really. I'm more concerned about selling the new product to pay the employees. Okay, perfect. People, basically this information that you got here esta pequeña información que tienen acá de esta actividad es básicamente el ejercicio de la tarea, si no me equivoco, número 18. Right? So this is like the, 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 the homework, right? Esta actividad básicamente está plasmada como la tarea 18. Okay? Just for you guys to take into account this, okay? All right, now we're going to stop uh, sharing this because now, people, I am going to introduce, oops, what happened? I am going to introduce the new topic that we're going to be discussing, the rest of the class. What happened, people? Why are you so happy? Because están tan felices.
Compartan. Let's share. Don't just laugh. Es que, es que Evelyn quería anotar la respuesta y no la alcanzó a anotar. <risa> ah, ok, ok. Sorry, Evelyn. No, me reía porque en la primera era Aspen, pero yo le había puesto Getting. <risa> Por eso me reí. Ah, la primera de la número cuatro. As sí, ah. yo le había puesto Getting. Y es asking. All right, so <laughs> okay, very good. Now, people, we are going to start talking a little bit about this topic: how to use zero conditional. ¿Alguna vez habían escuchado esta esta estructura? Zero conditional. No. This no. Is the first time. No. Primera vez que escuchan este tema. Yes. Yeah. Okay. Yeah. All right. Perfect. ¿A qué nos referimos con un zero conditional? Básicamente, and I'm going to say this in Spanish you for, uh, for you to understand better. Básicamente, cuando hablamos de un condicional es cuando hablamos sobre una causa y un posible efecto que pasara si desarrollamos un evento. Por lo general, utilizamos dos palabras claves para una estructura así. La primera es when, right? Como la W es word, when. Y la segunda es if, que significa sí, pero de condición, right? So there's a cause and effect. So we're going to be discussing how to create those situations in, 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 in the sentences, okay? All right, so we started with the review from the previous class, algo que acabamos de terminar. Now we're going to continue with the zero conditional explanation. You guys are going to give a couple of examples. Then we're going to go to the manual to uh, start with uh, some exercises. And then we're going to check those exercises, okay? And now let's start with the zero conditional. Any volunteer people to help me a reading? Algún voluntario que me ayude a leer? We use the zero conditional when we want to talk about fact or thing that are generally true. A scientific fact are often covered by the zero conditional when you hit ice, it melts. Okay. Melts. 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 Here you go, people. As it says in here, listen. We use the zero conditional, it says, when we want to talk about facts or things that are generally true. Usamos el cero condicional, right? Cuando hablamos sobre hechos o cosas que por lo general son ciertas, por así decirlo, ¿ok? O hechos científicos, dice que por lo general son cubiertos con la estructura, right? As it says in here, listen to this. The zero conditional uses if or when, como les mencionaba. Usa if o when, right? And must be followed by the simple present or imperative. Un, una forma bastante sencilla de crear esto es que en ambas oraciones, porque lo que vamos a hacer son dos oraciones, en cada ejemplo prácticamente, las dos van a ir en simple present, en presente simple. Eso es bastante eh, sencillo, por así decirlo, a comparación de las otras estructuras. All right. Uh, I don't know, people, if you're copying this. ¿Están tomando nota? Yes. Teacher, sí, sí, teacher. Yes, yes. Sí, perfect, perfect. Copy that and let me know when you finish.
Finish. Okay, perfect. What about the rest? Finish. Okay, great. All right, so I guess most of you guys have already finished. So let's move on. Okay, now take a look at the examples that we got here related to the structure. Uh, let me see who can help me out reading. Vamos a poner a leer a los que tienen la cámara apagada. Leonel, let's read, please. When it rains, my car gets wet. Okay, very good. As if you see here, guys, it says, when it rains, my car gets wet. Aquí, when, no es el inicio de una pregunta. Para dejar claro, when es parte de una oración, ¿ok? Y aquí estamos mostrando como una causa, efecto. Causa, efecto. ¿Ok? When it rains, coma, my car gets wet. Ah, cuando llueve, mi carro se moja. ¿Ok? That's what it says. Entonces, when it rains, lo podemos categorizar como la causa. And my car gets wet, sería como el efecto. ¿Right? Cause and effect. Something that I want you to be clear with, uh, I, I want to make you to be clear with this, people. Listen, cuando llevamos when o if al inicio de una oración, por lo general, la oración se particiona, se parte en dos por una coma. Tal es el caso de la primera oración que tenemos acá. When it rains, my car gets wet. So in that case, it's divided by a comma. Se, par se parte en dos, ¿ok? En dos oraciones. Y las dos, si pueden observar, están en simple present, ¿ok? Presente simple. That's the way how it works. Ahora bien, se preguntarán, ¿se puede invertir este tipo de oraciones? Claro que sí, se puede invertir. Aquí hablamos con invertir. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a esto, miren. Yo puedo poner my car, my car gets ajá, gets wet when, when it's it raining. Exactly, like this. You see? Algo peculiar que pasa, si pueden notar, es que cuando ponemos la main clause, que en este caso sería como el, ef el efecto, y la causa la ponemos de último, ya ahí ya no necesitamos una coma. Ya ahí se convierte en una sola oración. Pero cuando ponemos el when o el if al principio, tiene que ir dividido por una coma. ¿Ok? Are we understanding this part? ¿Vamos comprendiendo esta parte? Teacher, eso es como, como expresarse. No necesita porque dice when it's rain. Está como asombrándose de algo o, o diciendo... No, una no. Simple es es, es una opción simple. Es algo simple. When it rains es cuando llueve. Eso significa. El it, por mm -hmm. lo general, cuando nos referimos, nos referimos a este verbo de llover, 
siempre tiene que llevar it. Cuando se refiere a clima, siempre tiene que llevar it. ¿Ok? No, oh, ok. Siempre. Ah, si dice, okay. ah, it's cloudy. Ah, está nublado. Si ¿Sí ve, siempre lleva el it. ¿Ok? Entonces, en este caso acá, por eso el verbo va en tercera persona, lleva la S. ¿Ok? Acá también, porque dice my car, estamos hablando de un uh, singular. Entonces, por eso la palabra gets o el verbo gets lleva S. ¿Ok? Por lo mismo del uso de la tercera persona. ¿Ok? So, this is the way, guys, how we use it, okay? Good. Now, let's read the second example. Check the example, the second example out. Uh, let me see. Walter, let's read it. As I said, it's basically the same thing. If it rains, my car gets wet. Okay, very good. Ahora, si pueden observar acá, ya no tengo la oración con when, la tengo con if. If it rains, my car gets wet. Ahora bien, ¿podrían encontrar alguna diferencia entre esas dos oraciones? Prácticamente pueden decir significan lo mismo, ¿correcto? Pero, ¿qué encuentran de diferente ustedes? Si llueve, mi carro sale. Ahí es cuando y llueve. Ahí es cuando. Y teacher con el when al comienzo. Ah, básicamente con when al inicio, right? Usando when es como ah, cuando llueve, right? Es que es como cada vez que llueve, mi carro se moja. Entonces ahí es como una acción que es bien probable, right? Ah, que toda vez que llueve, eso sucede. Ahora bien. La otra, con if, nada más es una condición. O en este caso lo podemos tomar como una tipo suposición. Ah, if it rains, ah, cuando llueve, right, es al inicio. Y aquí es si llueve. Ah, si llueve, mi carro se moja. Entonces aquí es más que todo ah, algo como a, a supposition in this case. Aquí es como una condición. Right? Más que todo. Con un toque de suposición. Okay? So this is like the way how we got it here. Las dos están encaminadas a lo mismo. Solo que con diferentes palabras. En este tipo de estructuras, people, solo estas dos palabras son aceptadas. When and if. Para denotar condición. Okay? All right, so let's read another example here. Dennis, let's read. When John is about the office, I take his call. All right, so you see, in this case, as it says, uh, when John is out of the office, I take his calls. Ah, uh, cuando John está fuera de la oficina, Ah, yo tomo sus llamadas. Esto meramente es algo causa-efecto, right? De algo propio, de algo verdadero, de algo que sucede cada vez que esta persona sale. ¿Ok? Good. Y acá es, si en un dado caso esta persona sale, ah, entonces... Yo tomo las llamadas, ¿ok? Aquí es si en un dado caso, no es cuando él sale. Entonces, quiero que entiendan más o menos es, esa, esa función de diferencia, ¿right? Que uno es, ah, cuando sucede cada acción. Y luego en la otra con if es si sucede, ¿right? Si sucede la acción. So, this is like the way. And we got it like that, ¿right? Ah, if John is out of the office, I take his calls. This is like, what do I want to explain? Check this out. Esta es como uh, la estructura, por así decirlo, de las dos oraciones. Tenemos la if clause, que expresa condición. Y luego tenemos la main clause, que es el resultado. Causa, efecto, por así decirlo. 
Y tenemos que las dos oraciones usan simple present, ¿ok? Simple present. So, tenemos la if plus simple present and just the simple present. For example, if you see there, we got a couple of examples. Okay, let's read them. Diego, let's read the first example. If this thing happens. Uh, no, one before, one after that. ¿Qué quiere que lea? ¿El ejemplo o qué? El que sigue después. If we get... If we get... Eh, no sé cómo pronunciar eso. Separated. Separated. If we get separated. Ajá. Uh -huh. If you want to come. Eh, eh, es la de arriba es una sola oración Diego if we get separated meet me here ah si nos separamos búscame aquí o reunámonos aquí right so that's the way how it, it has y luego la segunda dice if you want to come call me before 5 p.m. ah si quieres venir, llámame antes de las 5 p.m. Ok, so this is like condition, right? Condición, efecto. Condición, resultado. This is the way. Ok. Un ejemplo claro que yo puedo aplicar para ustedes, people, sería un ejemplo como este. Check this out. Yo puedo decir if you do your homework. Si ustedes hacen las tareas, ¿qué va a pasar? You. <laughs> learn. Ok, you learn English. O podemos ponerlo también de este modo. If you do your homework. You approve the module. Ah, si ustedes hacen la tarea, ustedes aprueban el módulo. Así de simple. You see? This is the way. Entonces, ahí yo tengo dos estructuras, right? En presente simple. Condición. Básicamente, esto es una condición, ¿ok? Good. Do you guys have any question? Hasta acá tenemos alguna pregunta. Para los que tienen la cámara apagada, vamos entendiendo. People, okay. are you? Uh, yes. ¿Podría poner un momentito la presentación anterior para poder tomarle una captura a los ejemplos, por favor? Mm, ok. Eh, solo no sé si terminaron de copiar esta información, people, para moverme. Yes. Ok. Yes. Perfecto, perfecto, perfecto. You said one before, right? That's one? Yes. Okay, perfect. You got it. Just to watch it, gracias. Okay, very good. All right, tenemos unos extra, extra examples in here, pero... Como nadie me contestó de que si todo estaba claro, debo suponer que todo está súper claro. And that's excellent. ¿Me podrían dar un ejemplo de esto, por favor? Hablemos sobre una condición sobre ustedes. 
yo puedo decir, if I have money, if I have money, I go out. Ah, si tengo plata, pues salgo, right? There you go. So that's una condición, right? That's a condition. Good. Can you give me an example with that? Cuando tengan el ejemplo, me lo leen, por favor. Enciendan su micrófono y me lo leen. Teacher, una duda. Yes. No necesariamente tiene que llevar... Eh, ¿Cómo se llama? Verbos... Verbos. Eh, sí, tiene que llevar verbos. Sí. Sí o sí tiene que llevar verbos. Las dos oraciones ah. tienen que llevar verbos. Por obligación. Ok. Tipo, los que me las están escribiendo en el chat, quiero que me las lean. Les estoy pidiendo que me las lean, Pito. Ok. Ok, teacher, tengo la mía. If okay. I sleep a lot, I wake up with energy. <laughs> ok. Puede decir, if I sleep eight hours a night, I will do a better job, right? Ok, Christian, that's acceptable. Thank you. Jorge. Yeah. When, when I get home, I change... Change my clothes. Uh, give one second. When I get home, I change my clothes. Ah, my clothes. My clothes. My... Okay, my clothes. My clothes. Había escuchado otra cosa. Thank you, Carla. Now, Jorge. If I try harder, I can get what I want. If I try harder. Yes. Ah, okay. Okay. I can get what I want. Okay, perfect. Thank you, Jorge. Somebody else? Alguien más que haya terminado? Teacher. Sí. No. I... Teacher, si tengo esta buena. Okay. Ernesto. When get, I... Edwin, okay. Y luego Paulina. Edwin, go. Okay. When get up late, I'm going to late my go my work. Read again, please. When get up late, I'm going to late my my work. All right. Vamos a hacer Cuando una me pequeña levanto tarde. Yeah. Vamos a hacer una pequeña modificación porque escuché I'm going to y eso es como una estructura a futuro, Edwin. Entonces acá técnicamente sí se puede utilizar el futuro solo que recae en otro tipo de condicional. Ahí ya se llama primer condicional, Edwin, que llevamos simple present y futuro en la otra oración. Pero no los voy a confundir tanto en esto, solo le voy a dar una idea de cómo es. Va, mire, si yo digo, if I win the lottery, ah, si yo gano la lotería, aquí es la oración en presente. I will buy a house. Ah, compraré una casa. Si ve aquí, ya es futuro. Entonces a esto se le conoce como primer condicional. ¿Ok? Pero lo que estamos viendo es zero conditional. Entonces, en ese caso, usted dice, Edwin, if I get up late y me levanto tarde, I, I go to work late me quedaría así ah, okay. ok perfecto All right. Paulina let's read your example y I clean my house my mother is happy uh, uh, read again Paulina If I clean my house, my mother is happy. <laughs> okay. 
si limpio la casa, mi mamá se pone feliz, dice Paulina. Ah, bueno. Ok. Interesting. Okay. All right. There you go. Uh, ok. Let me see. I'm going to close these people up. Ok. Uh, Walter. Tu, tu, tu. Usted me lo escribió, Walter, en el chat. Léalo, por favor. Oh, If it rains, we, we will take an umbrella. Mm, Walter, eh, no me ponga futuro en la segunda oración, si no sería primer condicional. Tienen que ser las dos en presente simple. Ok. Vaya, ahí lo sencillo es solo elimine will, Walter. Solo elimine will. Okay. Entonces, if it rain, we, 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 pero, if it rains, we take an umbrella. Exactly. If it rains, we take an umbrella. Si llueve, agarramos una, un, un paraguas. Right? Una sombrilla. That's good. Así sería. Carla, ese good, Carla, ya es un segundo condicional, Carla. Me están escribiendo tres estructuras, people. Esa estructura, Carla, es de un tercer, de un segundo condicional. Ahí es otra cosa, Carla. Sí, sure. Eliminemos ese, ese good, Carla. Yes. If I have time, I do my job. Ok, very good. That's one. Very good. Christian, vuelvo y repito. No, pol, no coloquemos will en la oración. No sé si es porque tengo esta acá como a modo de ejemplo. Permítanme. Mejor elimino esto. Recuerden, presente simple en ambas. Por si se les olvida, aquí tengo uh, 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 uh. la estructura, miren. Simple present and simple present, ¿ok? ¿Quién me falta que me lea las oraciones? Yo, ok, Selina, Selina, Wendy, and then Brenda. If you sleep early, I got with energy. If I sleep early, I wake up with energy. Okay. Thank you, Selena. Wendy? If I work, I have money. <laughs> okay. Good example. Thank you. Brenda? If you don't sleep well, you feel asleep during the day. Ah, okay. During the day. Good, very good. Thank you, Brenda. Good. What happened with the rest? Y los demás? I'm talking about Leonel, Sonia, Griselda. No sé si ya participaron. Okay. Teacher, yo iba a participar, pero de ahí empezó a preguntarle a los demás. Entonces, espere mi turno. Pensé que me iba a preguntar así. Ah, ok, good. Leonel y luego usted, ok. Leonel. Ok. If I turn off the TV, I sleep early. Ok, thank you, Leonel. That's good. Sonia. If I play soccer in my house at 5 p.m. Ok, very good. Thank you, Sonia. You can dice, if I eat, I'm, I am happy. Me acuerdo, esta oración me, me acuerdo a una, a un, al, al mismo grupo que tuve hace un par de meses atrás, este mismo módulo, y alguien me escribió algo casi, casi similar. Decía, if I eat, I am hungry. <risa> Obviamente, si está comiendo es porque tiene hambre. All right, now, uh, who is in missing here? Que me falta, people. Who said me? Ronald. Oh, Ronald ya estuvo. Justamente preguntarle a Ronald igual. 
Renal. Bien chero. I hate you, parrilla. <risa> es por su bien para que participe. Es más, deme dos oraciones por quedarse de último. If you touch fire, you get burned. Ah, ok, good. Give me another one. If you mix blue and yellow, you get green. No me las está leyendo de internet, ¿verdad? No, me quebré el cada cabeza por hacerlo. <laughs> What? Ok, ok, ok. Perfect, Ronald. Very Solo good. Las tenía, las tenía en español en mi cabeza, pero no ya. <laughs> ah, ok, ok. Perfect, perfect. So, but basically, this is, this is like uh, uh, the way how it works, people. Listen. Causa, efecto. Recuerden, ok? This is like the way how it works. Condición en una y el resultado en la otra. So we got a series of extra examples. Check them out. Uh, listen to this. Carla, because you're sleepy, read. <laughs> Hi, people. <laughs> Did not teach you how to get out of Hi, people ate too much. They get fat. All right, check this out. If people eat too much, they get fat. Si las personas comen mucho, ah, se engordan. Mentiras no son. <laughs> es la comida rica que vamos a hacer. Exactly. A excepción de esos, ¿verdad? Que son así, comen y comen y nunca engordan. Man. Wow. Qué envidia. Así era yo, pero siempre hay un momento que engorda. Bueno, eso sí. Supongo que sí. <risa> My God. All right. No, nosotros si, si huelemos cuatro pupusas nada más, con el olor engordamos unas cinco libras. That's sad. Huelemos. <risa> si olemos, psh, valemos. Prenda, read. Ya lo está corriendo en español. <risa> <risa> no, es que, es que no es por el término de oler, sino es que no solo las huelemos, no las devoramos. Ay, <risa> exactly. Ah, oh, Jesus. We're just getting apart. If you touch a flyer, you get burner. Me, me dijo que leyera, ¿verdad? Yes, me suena conocida esta oración. ¿Dónde escuché esta oración? A ver, teacher. <ríe> hey, ¿Cómo es que la tiene usted ahí? Me gustaría saber cómo es que usted la tiene ahí en su cuaderno. Mm. Pero yo no le puse la... De, de solo, solo se quebró la cabeza, dice. De, de Google. Mantuve mis manos en todo momento en la cabeza. Yeah, All right, okay, okay, good, good, good. Now let's read the next one, people. Let me see. Uh, Christian, let's read this one. People, people die if they don't eat well. Okay, there you go. Check this out. People no die. La... Is there an español? Ah. No le he significado. Las personas pasan a mejor vida si no comen bien. Ah. <laughs> Lo supuse. <laughs> <laughs> That's when you got there. La primera. La segunda. All right. Yeah. All right. Let's move on to this one. Diego, let's read this one. You get water if you mix. Yeah. ¿Cómo se pronuncia eso? 
Hydrogen. Hydrogen and oxygen. Oxygen. Okay, there you go. Okay, if you see both sentences, guys, are in simple present, right? All right, so we got another one in here. Uh, that's one it's going to be for. Let me see who. Dun, dun, dun. Griselda. Let's read Griselda. Eh, la última. Yes. Snakes bite if. Uh, ¿Así se pronuncia bite? Yes, bite. Snakes bite if they are scared. Okay, very good. Snakes bite if they are scared. Ah, las serpientes muerden, sí. Tienen miedo, right? O si están asustadas. Here you go. Se perda. <laughs> good. All right, people, copy this information because then we're going to move on to the exercises that we have in the manual, okay? Yeah, teacher. Ah, okay. What about the rest? Bueno, sí, creo que los demás ya igual. Ya copiaron esto, right? Okay, so <laughs> I'm gonna stop sharing this information and then we're gonna go over the manual people. I'm gonna stop sharing this. Parent assist. Okay, I want you to go to this page. All right, this is page 44, people. And it says how to use zero conditional. You got if and you got when over here. You see? This is like the way how you got it. If you see in the examples in here, guys, you can get it as a question form also. For example, what do we do if we have very low assets? Where does your family go if they need a loan? Ah, this is easy, right? ¿A dónde vamos? Dice, si necesitamos un préstamo. <laughs> ah. Donde nos tratan bien al principio, dice. Okay, so the next one says, if we have love assets, we have to even up prices. If we have to even up prices, if we have love assets. Si ven, es básicamente invertir las oraciones como estábamos trabajando, ok, y mencionando en los ejercicios, bueno, en los ejemplos que teníamos en la presentación. All right, what do I really want we to focus on, people? It's in this part. Guys, donde quiero que nos enfoquemos más, right? So you got this one. What do I need from you here, guys? It says, complete the sentences using the words provided and correct the verbs. For example, dice acá, if I, y luego tienen un verbo en paréntesis. Este verbo lo van a colocar acá de modo adecuado. Al igual acá, tienen B, lo vamos a colocar acá de modo adecuado. How come? ¿Cómo así? Check this out. Check this out here. If I wake up late, I am late for work. So you see, this is the way how we are going to be doing this information, okay? Entonces lo que me van a hacer ahí es completar de modo adecuado con el verbo, estas oraciones, okay? So this is the way how, guys, we are going to be working on. We're going to be working on this activity, then we're going to come back in here and check the information, y luego vamos a volver por otra actividad que eh, con esa vamos a cerrar, okay?
Good. So I'm gonna I'm gonna stop sharing this. Vamos a dejar de compartir acá. And I need to check on who it's available and who is not. Mm, Isabel, can you participate? Sí, mm, okay. Es que le vi la palabra oyente ahí. Uh, Norma. What about you, Norma? Sí, teacher. Ok, perfect. Si todos podemos participar, entonces. Teacher. Yes. Yo puedo participar, pero siempre en la sala principal. Acabo de ingresar nuevamente porque me sacó Zoom. Yeah. Ok, Sonia. Thank you for letting me know that. Okay. Gracias por avisarme. Okay, great. So uh, let's go to work on that exercise, people. And then we're going to come back and check the information. Para los que no les aparezca la solicitud de agregarse a un breakout room, es porque se van a quedar trabajando acá, okay? All right, people, let's try to join. Selena, Diego. Hola. Sí. El. Hola. 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 ¿Qué íbamos a hacer? En ese momento no pude presenciar qué era lo que íbamos a hacer. Me sacó Zoom. A completar la oración. Me da dos horas para completar las oraciones. Bueno, creo que quizás no las viste. Yo ni sé qué página era. Yo no, no escuché. Voy a buscar la página. Casi siempre logro buscar la página, pero hoy no, no escuché nada. Bien page 44, people. Page 44. Thank 44. You. Ok. Ah, pues, página 44. Vamos a completar las oraciones que están ahí con, con ya la información que está entre paréntesis. 
No, y, y, y alguien podría compartir, por favor. Ya no puedo. Yo no puedo, Ronald, tú no puedes compartir. No estoy desde la estoy con el teléfono, no estoy en la clase desde el teléfono. Yo estoy en mi teléfono, pero solo medio movimiento hago y ya no puedo seguir normal. <risa> No. Vaya. Uy, se ve mucho. Se ve ahí. ¿Sí? Logran ver. Sí. sí. Ahí se ve mejor. La primera es la que el teacher hizo. If I wake up. Ajá, la primera. La primera sí. ya la hizo el teacher como ejemplo que puso. Otra, o sea, pero no. Ok. De que... teacher. Me gana, me abruma la tecnología. Bueno, pero la primera. La primera dice. Dice así, pero ¿dónde está? Aquí está. La primera es la que dice el dicho. Sí. Uh -huh. Pero. Es, uh, ay, se me perdió. Espérenme. La primera es. If I wake up, wake up late. Ahí lo acaban sí. de compartir. Ah, gracias, Selina. Ahí se mira más o menos. Uh -huh. No, pero me enseña Isa, oiga, mañana. Ok. Por fin. Vaya, dice, if I wake up late, I am late for work. Así quedaría esa. Uh -huh. Que fue el ejemplo que dio el teacher. La segunda es, my son born con S, the food, if. Por eso. My son bore the food if, if he cooked alone. Yo pienso que sí. Le hay un poco más de sentir. Si mi hijo. Denis quema la comida si cocina solo. El agua. Ajá. Entonces sería así. Buenas noches, gracias. Ah, uh, ¿cómo? My son bought the food if he cooked alone. Eh, solo recuerden que tienen que tomar en cuenta el uso de las terceras personas. Okay. If, if he's If he's cooked. No, no se le agregáis. ¿Qué le agregaba a los mm. verbos cuando uh, o usamos he, she o un singular? 
una S. Ah, ahí está. Ups. Cooks, al, ajá, sí, Cooks, el, un S. Number three. If employer. Esta mafia. Uh -huh. If employee, if employee, no, employee, no, it, no, it will, they no be, they no, they no are, they no are healthy. Uh -huh. Not there. pero como no, no llegaba hasta ahí, ya que en las, en las respuestas. Ajá. Ajá, pero hoy voy a, tener, voy a ver si termino ahora de, de, de completar todo lo del sándwich. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Teacher. Yes. The number six eh, quedaría como we sell more produ products When we know the customer's needs. That's correct. No, no cambia nada el verbo, ¿verdad? No, because it's plural. Bueno. Mm -hmm. Bien, Griselda. <laughs> <laughs> mm -hmm. ¿Ya están en la última? Yes. Ok, perfecto. Nosotros estamos rápidos. Ah, that's nice, that's nice. I'm just gonna go and check another group. And then we're gonna go out in the main session, ok? <laughs> Let me see which one is this one. Oh, three. Les aconsejo que revisen la número cinco. <laughs> No estamos, dicha. Estamos. Pero solo es a ti. Díganos la verdad, no nos miento. Vamos a ver. Yeah, only that one. Solo póngale la S al final de en el 6. 6. No. Y sería la tres así está buena. Number three, uh, if employees do not eat well, they aren't healthy. Yes. Es que en la, en la plataforma esa me sale mal a mí. <risa> really? Acaba la pareja de animalismo. Sí. ¿Algo no anotaste bien? ¿Algún punto? ¿Algún espacio? Posiblemente. Sí, el de la... Ajá. De la serie, ¿sí? Posiblemente eso ha de ser de que algún punto o algo. Yo la pongo igual, teacher, también, porque me fijé también que en la plataforma está, ¿verdad? Mm. Y tampoco no me la quiere agarrar. ¿Vemos? Bueno, ya vamos a dedicar un par de minutos con eso de lo de la plataforma, right Ya vamos a ver esa ya parte. Ya no he llegado ahí todavía. Yeah, we're gonna be discussing that. Okay. <laughs> we shall sería. We shall sería entonces tú. La S al final. 
porque esa noticia que echaron. ¿Me escucha, Jorge? ¿En cuál es? La, la, la cinco dejo que revisar. Ah, sí, ahí está, ya estuvo. Ah, ah, ah. Sí, es que ya está sí. durmiendo. Ay, ahorita. No, estoy bien despierta. Me parece que las <risa> quiero anotar también aquí en el cuaderno para... porque me gusta tener el ejemplo de más. Cuando me cuesta esto. Por eso es que no le costó ver a Jorge, porque ya la había hecho allá. ¿no? No, pero no me, no me salía bien. Tendrían que agregar. Me viene el teacher. Teacher, tenemos una duda en la número 4. ¿Qué happened en la número 4? En la 3 y en la 4, diríamos que todo. En, en la 4, donde, porque habla de no tiene, como que no tiene que pagar extra, algo así. Pero no sabemos de allí, donde ya dice she, si pondríamos is, pero como que no encaja bien con lo que dice el paréntesis, no sé. Number 4, you're talking about number 4, no. Donde ah, va, ah. donde va is o are, va a ser donde está el verbo to be, recuerden. Es el único donde va a ir is o are, dependiendo ah. del, del, del pronombre o del sujeto que tengan. Sí. Ok, so in this case. Solo, solo. Entonces, corríjame. Ok. Sería en la cuatro, when she paints, agregándole ese. Uh -huh. Her bills on tie, she no. Ahí ya nos perdimos. Had, right. Pero le agregaríamos ese. No. Recuerden, ah, okay. a ver, recuerden cómo se fabricaban las oraciones en presente simple y negativo. ¿Lo recuerdan? She doesn't. ¿Mm? Ah. Exactly. She doesn't. Entonces sí lo vamos a usar. Es que, es que eso también tenía una idea, pero teníamos la duda. Porque no, como no... Porque no explicó ni de un ejemplo así. Casi la mayoría de veces cuando utilizamos así, nos da un ejemplo. Ah, ya. Yeah. In this case, sí, ¿verdad? No hicimos uno negativo. Uh -huh. Bueno, sí hizo uno, pero igual quedamos siempre en eso porque no, no, no hubieron más. O sea, no fueron tan así como específicos que sí se va a utilizar el don, dasen. Ajá, that's true, that's true. Ya, yeah. so en este caso aquí sí se aplicaría. En este caso sería she doesn't y el verbo en forma base. ¿Cuál es el verbo? Have. Exacto. She doesn't have. Number, number three, teacher. Ok. Three, number three. Entonces en el number three sería I employees. If employees. Don't. 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 Uh -huh. it, Well, Ajá. they are no. Uh -huh. Esa palabra, ¿cómo se menciona la última? Healthy. 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 ¿Cómo? Healthy. 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 Okay. Okay, very good. That will be the, the word. Yeah. They are not. Uh -huh. No, ok, perfecto. Entonces no andamos tan, tan, tan perdidos. La verdad que no. Porque sí teníamos el conocimiento, solo que no sabíamos si lo podíamos utilizar. Exactly. Sí, sí. No, pero es que acuérdese que cuando usamos el presente simple, si es una forma negativa, pues se usa el auxiliar, ya sea don't o doesn't. Right? Siempre que usen el presente okay. simple, siempre se va, se va a utilizar de ese modo. Ok. Good.
Eh, that was the last one, right? Supongo que esa era la última que tenían que hacer, ¿correcto? No, nos faltan las últimas dos. <risa> es, es lo mismo, es la misma, la misma estructura. Va, si tenemos la cinco, lean la número cinco, ¿cómo sería? Is the incomes. Ah. Is no, are porque good. recuerden, ajá, es plural. Guys are good. Ajá. Ok. If the cons are good and employees receive a bonus. That's singular, an employee, only one. That's singular. Ahí es singular. Exactly. Ok. La última, ambas son plurales, ok. Ya regreso, people. Me están llamando de, un, de un sal, una sala. Give me one second. Ok. Hello, teacher. Hi. Uh, Hágame un favor. Ajá. Denle un cocorro a estas niñas. No, no, es que yo les estoy explicando en eh, the number five uh -huh. que dice the incomes, de que eso sería como que si está utilizando el it en el verbo to be. Mm, de Pero hecho, ellas me dicen que no. De hecho, si dice if the incomes, incomes, eso hace constar que es plural. Los ingresos. Ajá, pero se usaría, o sea, es que la duda que tienen es si se usaría are o ¿cuál es el otro? They o we. No, no, no. no. Is. Are o is. Ok. Entonces. ¿Cuál creen, en general, cuál creen que se va a usar? Are o is. ¿Cuál de los dos? Are. Are. That's correct. It's R. If the incomes yeah. are good. Ahora bien, si le elimináramos la S a incomes, entonces sí sería is. Mm. All right. If the incomes are good, an employee. Receive. Receives. 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 A bonus. Receives. Exactly. Ahí a sí bonus. es singular. An employee. Ahí sí es singular. Habla de uno. Uh -huh. okay. Pero no sé si le entendió Celina, porque creo que estaba un poco confundida con esa oración. Celina, ¿cuál era su confusión? Sí, Sí, este, como en las otras aparecían, por ejemplo, en la cuatro aparecía el chi. Ah. Y en esta no, pero igual ya, ajá, recuerde, ya, ya, recuerde, ya entendí. Ajá, recuerde que yo siempre hago las diferencias entre he, she y nombres singulares y plurales. Entonces aquí, como el, 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 la palabra income, que en este, en este caso actúa como el sujeto, ajá. está en plural, entonces cae en la categoría como si estuviésemos hablando de they. Ajá. De ellos. Exacto. De como en tercera persona. No, más bien un plural. Plural. Tercera persona fue ah, no, no. eh, si, okay. si estuviera nada más income, sin la S. Ingreso. Ahí es algo Ajá. singular. Que no se habla de uno, sino que de muchos. Exacto. Aquí ya se habla de muchos. Right? That's the way. Okay. Perfect. So I guess you guys finished, right? Supongo que ya terminaron. Solo nos queda la sexta. La última. Sí. La última la es que nos va a dar copia. La última es sencilla porque ambas son plurales. Entonces ahí no se va a modificar ningún verbo. Entonces quedaría igual. 
Yes. O se le pondría algo. No. If we sell more we products, sell. Uh, when we know the customer's need. We sell more products when we know the customer's needs. Just like that. Igual. Thanks, teacher. Look at those okay. better. Here you go. Ahora vamos a revisarlas todas en la main section, entonces. See you there, okay? Ya las veo. Ok, people, ahora sí acabo de llamar a todos. Vamos a dejar de compartir, Ronald, y vamos a revisar lo que tenemos, ok? I am in, everybody's here now. Where is it? Okay, people. Uh, I if, if you remember, I wrote down the first one, right? If I wake up uh, late, it says, I am late for work, right? Good. Dennis, how's number two? My son burns the food if he cooks alone. Okay, very good. So this is the way how it is, right? Ambas están en tercera persona, singular. Entonces, por ende, los verbos se les agrega S, right? My son burns the food if he cooks alone. So this is the way. Good. Ronald, number three. If employees don't don't eat well, mm -hmm. they are not. What they aren't. Uh huh. Uh, healthy. Healthy. Okay, healthy. Healthy. Okay, very good. Are not or aren't, right? Both ways can be possible. Perfect. Carla, number four. We, we she buys her bills on time. She doesn't have to buy, ex, to buy extra. She doesn't have to pay extra. Okay, so this is the way how it is, right? Very good. Now, Isabel, number five. If the incomes are good and employees receive a bonus. Okay, very good. Receives, right? Because it's third person. Okay, excellent. And the last one, Christian. We sell more product when we know the customer need. We sell more products when we know, right? Like this, both ways are in here okay great this is the way how we get it right perfect people if you have it like this it means it is excellent all right so basically we're gonna study here guys with this information i'm gonna stop sharing it here de hecho es la primera vez que terminamos oh 8.56 <laughs> all right with everything um Bueno, sí, es la primera vez. Casi siempre estamos en actividad a esta hora. People, I don't know how you are with the homework. ¿Cómo vamos con las tareas? Hay alguien acá. A mí ya no era que estábamos haciendo, me falta un trecho. Ok. All right. Antes, no que, sabíamos. antes que nos vayamos, los voy a exponer. Vamos a ver quiénes son los que todavía les falta. 
que me vas. Uy, what's that? What happened? ¿Quién fue ese o esa? Esa. Ah, ok. Ah, oh, madas. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, ya la cambiamos. Invertimos los números. All right, let me see people. This is just, oh, I don't know why. Si tienen preguntas con relación a alguna tarea, este es su momento, people. You can ask if you have questions. Vamos a ver quién me debe tareas. Ah, Brenda, ya me hizo el examen final. Excelente. Solo le falta todavía completarme al 100% la... la... Bueno, sí. ¿Cuál me falta, Tichín? Ah, tiene un 92%. Debo suponer que en algunas tiene algunas eh, erróneas, right? En alguna tarea tiene más de alguna eh, que está mal. Ya vamos a revisar esa parte. Mm, Por no fin, está. dígame cuál es, porque... Ya, yeah. Selina, va, Selina igual, solo le falta, bueno, le faltaría el examen final y un 10%, no, 40%, significa dos tareas. Dos tareas le faltan. A Cristian le falta una tarea y tiene el 75% del examen final. That's good. Right, let me see. Y acá vamos a ver el examen final tiene Denis, nada más le falta un 50%. That's excellent. Diana, bueno, nunca la conocí. Diego, ok, Diego. What happened, Diego? No me he trabajado en ninguna tarea, Diego. Todavía está acá, Diego. Ah, ya, yeah, he's there. Esperaría esas tareas a más tardar mañana, Diego. Al igual que el examen final. Luego Douglas, bueno, no sé quién es. Edwin. Mm. Ray right, Edwin. Uh, tiene 76%. Y del examen final un 90%. Todavía le falta un 10% del examen final. Y estamos hablando de un 24 de las tareas de la última semana. Edwin Leonel tiene la misma. ¿Cuándo se puede hacer eso? Hoy. A más tardar mañana. All right. A más tardar mañana. Okay. Okay. Yes. Pero sí puede visualizar qué es lo que le debemos, Ficha. Claro. Al igual que ustedes también pueden visualizarlo. ¿Cómo lo pueden visualizar? Acá, miren. Tiene la parte. Me. Yes, Denis. Refresh. Finish. Ah, you finished? Yeah. Ok, perfect. Ya le vamos a dar refresh. ¿Dónde podemos ver la información, people, para ver detalladamente cómo van? En la parte de la barra de progreso. Acá. Acá. Si ustedes le dan clic en la barra de progreso, que está justo a la par de donde dice cursos, por ejemplo, yo voy a, a, a meterme acá en el perfil de Brenda. Por favor. Yo le doy clic acá en la barra de progreso. Miren, de un solo me llevó a la barra de progreso. Entonces acá les da de manera general y detallada también cómo van con relación a las tareas. Acá eh, ya está detallado. Miren, este es, esta es la unidad 1, la semana 1. Esta, cada uno que dice 20 de 20 es una tarea. ¿Ok? Acá todas... Acá está el, el midterm, el que hicieron en la segunda semana. Y Brenda, en el caso de Brenda, va Brenda, 
en la tarea Mira. 19 es que usted tiene 12 de 20. Tarea 19 me aparece acá, mire. Todas las demás tiene 20 de 20. Solo en la tarea 12 tiene nada más 12 de 20. ¿En la tarea 19 o en la okay. tarea 12? No, en la tarea 19. Ok. All right. Es la única que tiene okay. 20. Okay. Entonces, ¿cómo visualizar? Como les digo, en la barra de progresos, luego se vienen hasta abajo y aquí pueden revisar por unidad las tareas. All right? This is the way how you guys can... Thank you, teacher. Okay, perfect. Bye, bye. Me voy, voy a ir a buscar qué hacer. Allá a la plataforma. Vamos a pasar asistencia. Relax, a eso voy. Es Entonces, que me, me deje el carro. <ríe> Me deje el carro, dice. Ok. Me deje el camión. Me dijo para arriba. Selina Janet. Selina. Are you there? Gracias, Anticha. Ok, great. Cristian Eduardo. Present. Ok, nice. Denis Gerardo. Present. All right, Diana Carolina. All right, so Jesus listener. Diego José. Alfredo José y la colección. Edwin Ernesto. Mm -hmm. All right, so he left, I guess. Present, ah, present. Okay, okay, thank you. Edwin Leonel. Bueno, está ahí, pero se nos habrá dormido. Evelyn del Carmen. Present. Ok, good. Uh, Griselda Jamilet. Here. Ok, perfect. Jorge Antonio. Present. Ok, perfect. Karen Lisset. Right. Carla Patricia. Present. Ok, excelente. Luis Humberto. Present. Very nice. Norma Jamilet. Present. Okay, excelente. Paulina Olimpia. Present. Okay, great. Ronald Ulises. Present. Very good. Sonia Guadalupe. Present. Ok, nice. Walter Enrique. Present. Very good. Wendy Beatriz. Present. Perfect. Let me see. Janira Isabel. Present. Ok, excellent. And we have the last one. Brenda Elizabeth. Present teacher, estoy oh. en la plataforma, pero yo no la encuentro, aparentemente está buena, yo no sé qué le pasa a esto. <risa> aparentemente la tarea 19 está buena, revise, yes. Ay, qué mal. All right. Yo lo voy a intentar, teacher, pero si no, que se vaya un poco. <risa> ok, no problem, all right. All right, people. Let's see you tomorrow, all right, in the last video conference. Espero que tengan una excelente noche. Y nos vemos mañana, okay? Bye-bye, people. Good night. Bye-bye, yes. good night. Mañana nos van a mandar la encuesta porque no nos la han enviado. No les han enviado la información todavía. Todavía no. Qué raro esto. Ok, voy a solicitar la información. Pero sí, mañana en el transcurso del día debo suponer que tienen que tener esa información, ¿ok? Ok. okay Perfecto. Me confirma, por favor, cuando la reciban en el grupo, por favor. Ahí me mandan un mensaje. Teacher, ya recibí la encuesta. Eh, y recuerden, la vamos a hacer acá, ¿ok? Ahí para okay. Estar, estar seguros. Ok. See you tomorrow, people. Bye-bye. Bye. 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 Okay, great.
You don't find uh which one is the one that you got the mistake, uh, Brenda? Perdón, ya me fui. Sorry, que estoy en, estoy no le, trabajando en la plataforma y se me olvidaba que iba no a le aparece, no le aparece cuál es el error. Es que es que ay, no sé mi teléfono y luego ya esta hora yo ya estoy tan cansada ya no ya no veo bien pero lo voy a revisar ahorita detalle debe de ser ah. algo que esté en el escrito sí, porque si lo hice si lo uh -huh. hice hoy en la tarde hoy en la clase entonces algo uh -huh. debe estar mal sí a lo mejor alguna algunas ha de ser algunas ha de ser dos oraciones las que tiene mal dos sí, son de hecho dos. sí uh -huh. okay teacher Mañana es último día, pero me deben los totopostes. Claro, claro, claro. No se me olvida. <risa> Esta mujer solo en comer piensa, dice, bye, bye. Bye, bye. <risa> <risa> All right, so basically, uh, tonight we were discussing the uses of zero conditional. What is basically a zero conditional? A zero conditional is a structure that we generally use to mention a cost and effect, right? That's like a cause and effect. And we use two uh, words to identify uh, this structure. Generally, what we need, it's uh, uh, the uses of... Uh, What we need is if, and also we generally use when. Those are like the structures that we generally use. And both sentences, you got the if clause. This one has to be in simple present. Okay. Plus the main clause. That also this one adds in simple present. So this is the way how it works, right? So for example, in the if clause, you can start like if I check this out, if I study for the exam. When you use if, the if clause, at the beginning of the sentence, you have to use a comma when you finish the first uh, sentence. This is like the if clause. If I study for the exam, in here, you're going to write down like the result, like the effect. I get good grade. So you see? I get, I'm gonna say here, a good grade. So basically in here, if you see both sentences are in simple present and you got a cause, an effect, a condition and a result, right? So you can switch the sentences and when you switch them, you don't generally use a comma. How come? For example, you can say, I get a good grade if I study for the exam. You see, in there, you don't need a comma, right? So this is the way how we used it. Now using when, for example, you can say, when I have money, I go out. So in here is like, Every time I have money, I go out. This is like a condition, right? And you can also switch the sentence. And in there, you don't need a comma. In the case of I go out when I have money. You see? This is how you create this kind of sentences. Now, can we create negative statements? Yes, of course. For example, if you don't practice English, so the result here, it has to be something negative. If you don't practice English, you 
uh, in here you might say you don't improve. So you see, if you don't practice English, you don't improve. So in this case, you got both ways negatives, right? So this is like the, the way how we uh, worked with these structures, okay? So remember, this topic, it's called zero conditional, right? This is basically how we call this to this structure, the zero conditional in which both, remember, both uh, structures, both sentences into one single have to use the simple present, okay? So basically, this is what we were working on with the student uh, tonight. So tomorrow we will continue with part of this information and a new topic just to finish with the module, right? So basically, this is everything for tonight. I hope for the ones who are checking this video to understand how we work with this structure, right? And you can develop the activities in a better way, right? So let's see you the next time. Bye-bye.